Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shopping Haul. Yo sé que es un tipo de vídeo, me lo habéis dicho muchas en la encuesta, que os encantaba, que es verdad que suelo hacer muy de vez en cuando y hacía un montonazo que no hacía vídeos de Shopping Haul, pero bueno, me habéis pedido todas que queréis que retome este tipo de vídeos en el que os enseño las cosas que me he comprado las últimas adquisiciones. Entonces os quiero contar un poco por qué he hecho menos vídeos de este estilo y es que es muy sencillo, ¿no? Antes es verdad que me compraba más ropa, cuando hacía cosas del blog me compraba más ropa, sobre todo al principio del blog, pero es verdad que... Pues que ya más recientemente pues me regalan las marcas bastante ropa, ropa que obviamente elijo yo, ¿verdad? Entonces al regalarme más ropa pues... Nos me... importa bajar un poco el volumen, eh, <risa> que, que, que estáis, que, que mis hermanos están dormidos, les vais a despertar y todo eso... <risa> Ay, perdona mía, venga. Bueno, después de este pequeño paréntesis que nos ha pillado aquí un poco infragante, estábamos intentando grabar el vídeo mientras dormía en los tres la siesta, pero bueno, vamos a continuar. Os estaba comentando que ya no me compro tanta ropa porque me regalan ropa. Entonces, aquí me surge a mí una duda. ¿Qué es lo que realmente queréis ver, no? ¿Queréis ver las cosas que yo introduzco o meto, no? O que entran a formar parte de mi armario, independientemente de si las he comprado, si he pasado la tarjetilla, ¿verdad? Yo, o me las han regalado... ¿O solo queréis ver aquellas cosas que realmente yo haya comprado? O sea, os quiero decir que es un poco psicológico en el sentido de que al final elijo yo, independientemente de que me lo regalen o lo compre. Pero ahí está vuestra elección, a mí me da igual, puedo hacer vídeos de las dos cosas, ¿no? De momento hoy voy a hacer solo de las que paso la tarjetita porque no sé realmente qué es lo que queréis hacer. Pero bueno, que al final, si queréis shopping haul, o sea, lo que vais a conseguir es que me convierta en la consumista. Porque os digo que estoy gastando menos en ropa, pero si encima me pedís estos vídeos vais a hacer que yo consuma, no haceros yo consumir a vosotros, ¿verdad? Bueno, me lo lío. Entonces voy a comenzar con las rebajas, que la verdad, eh, básicamente, o sea, se ha reducido a Zara. Os voy a enseñar esta blusa que compré en Zara, que me pareció súper original, porque no la había visto. O sea, me encantan en las rebajas de Zara encontrar cosas que no he visto en toda la temporada y de repente la veo y digo, es que esta no la he visto nada, 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 no se la he visto a nadie, ¿no? Te digo, pues esta me la voy a, me la voy a enchufar yo. Entonces esta es una blusa eh, que es bastante larga, es perfecta para llevar, por ejemplo, con leggings. Y me gustó, me hizo mucha gracia el estampado tan original que tiene. Luego me he cogido también este otro top en color negro, que es un top así acolchadito, con las mangas eh, cortas. Y me lo he cogido simplemente porque me da la sensación como más de lady, ¿no? Como un poco más de mayor, así, pues para ocasiones que tienes que ir un poco más elegantes o parecer como un corte limpio, ¿no? Y sencilla. Entonces me he cogido este top, por ejemplo, lo utilizaré un montón con camisetas debajo, con camisas debajo y sacando, por ejemplo, los cuellos por arriba. Luego este otro jersey, que es un jersey vestido, que me lo he cogido principalmente para los días en los que estoy en casa casi todo el día, ¿no? Y entonces, pues lo que me apetece, la verdad, es estar cómoda. Entonces me los pondré también con unos leggings, un collar, una bufanda o algo así cómodo y ya está. Esta otra camiseta, como tres cuartos, que me parece muy mona porque no es la clásica camiseta blanca, sino que tiene unos dibujos eh, en, con terciopelo, o sea, tiene un efecto con terciopelo, son muy suavecitas me parecía una manera muy original, por ejemplo, de tener una camiseta así, más especial, para ponerme, por ejemplo, con los vaqueros. En la misma línea camisetas he cogido unas cuantas también, esta por ejemplo, en color gris, que me parecía también muy chula, y también esta otra me cogí en blanca, ¿no? Todo esto, por cierto, ya os he dicho que es de Zara, o sea, todo esto es de Zara. Esta otra camiseta también me pareció muy mona, en blanco y negra, es un básico, ¿no? Pero sí que me gusta en la rebaja, la verdad, hacerme con camisetas o bien lisas, ¿no? Para tener, por ejemplo, llevar debajo de los jerseys o de las blusas, o camisetas con algún estampado gracioso, pues para lo mismo, igual debajo de una camisa, llevas abierta la camisa y se ve por debajo ese estampado que también queda muy chulo. Pasamos ahora al tema de los pantalones. La verdad es que en las rebajas tenía un objetivo claro, lo que pasa que luego me lié a comprar cosas que no eran ese objetivo claro, que eran los pantalones. O sea, me apetecía un montón comprarme varios pantalones para tener un espectro amplio donde elegir, ¿no? Ya os enseñé el otro día mi blog 12 looks con los mismos vaqueros de Benetton que los tengo ya desde el verano, ¿no? Y no me los quito, bueno, pues quería un poco renovar, ¿no? Y comprarme algún vaquero y algún pantalón que estuviera bien de precio. Este me lo compré antes de las rebajas, pero bueno, os lo enseño porque todavía no os lo enseñé en el blog y bueno, me gustó mucho. Es como de un estampado de, de animal, parece, ¿no? Como de serpiente, quiero decir pero está hecho de micropana, entonces son súper gustosos, calentitos, me parecieron muy buenos, por ejemplo, para combinar con negro, con verde monte, con gris, por ejemplo, con este mismo jersey que llevo, que me los he puesto también así, pues me gustaba mucho, con beige, incluso las que seáis más de tonos claros o marrones claros, pues también os puede funcionar. Los pantalones que os voy a enseñar a continuación los compré en Zara, pero por internet, el mismo día que se iniciaban las rebajas, o sea, hice esa cosa friki de estar ahí a las 12, ¿verdad?, enfrente del ordenador, y ahí que se carga, que bueno, además es que era horrible porque iba metiendo cosas en mi carro y de repente me aparecía un mensaje en rojo, eh, algunas cosas las que tienes en el carro ya no están en el carro, entonces me entraba una ansiedad horrorosa, entonces os cuento encima que me compré un mogollón de cosas, luego me sentí fatal y iba yo por mi casa en Pamplona, oye, que es que qué hago, me quito, que es que he un montón de cosas, no sé qué, anulé todo el pedido, pues todo a partir de las 12, ¿eh? os estoy hablando anulé todo el pedido del agobio que me entró de todo lo que me había gastado en las rebajas y volví a efectuar otro número y en un buen momento que anulé la anterior porque me di cuenta que de los puros nervios que tenía al comprar me había comprado de dos pares de pantalones me había comprado dos pares 
¿sabes? O sea, había comprado, o sea, ¿entiendes? ¿entendéis? No? O sea, había cogido el paquete estos dos veces y otro para también dos veces. O sea, había hecho un chandrío, entonces, claro, me salía una cuenta, no os voy a decir lo que me salía, entonces, claro, pues eso lo anulé. Entonces, luego ya un poquito más tranquila, como hacer las doce y media, doce y cuarenta o así, ya decidí volverme a meter y hacer un, eh, un pedido un poco más relajada, ¿no? Entonces, me compré. Estos pantalones que además me llegaron y me gustaron todos muchísimo y dije yo, bueno, más vale que me queda un poquito ahí un pequeño signo de lucidez, ¿no? Entonces decidí comprarme estos que ponían que eran eh, unos pantalones tipo boyfriend, ¿no? O sea, estos que son como anchotes. No, 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 no. Oh. A ver, porque una vez he escuchado nada de lo que nos he dicho. ¿Puedes hablar bajo con este vídeo de mamá? Vale, Gordi, venga, la camica, perdona, ¿eh? Vale, te hemos despertado otra vez. ¿O no estabas dormida? Estaba ahí. Venga, vete a la cama, que ya no, pero ciérrate las puerticas, ciérranos esta puertica, ¿vale? Como los escucho, otra vez hablar alto, vengo. Vale, <risa> vale, pues ciérranos la puertica, ¿vale? Ciérranos esta y la otra de nuestro cuarto, por fa. Bueno, con este vídeo lo estoy pasando fatal, o sea, no solo por todo lo mal que me estoy sintiendo de todo lo que me he comprado, sino porque encima no le dejo a mi hija dormir la sexta. Bueno, vamos a seguir, me estoy enrollando. Entonces, estos eran estilo boyfriend, que son esos anchotes, que si os digo la verdad, a muy poca gente, casi a nadie he visto que queden bien, pero no sé, me empeño, me empeño en intentar conseguir unos que me queden bien. Y bueno, de hecho me compré estos y otros que eran azules, también como boyfriend, y bueno, cuando me los puse aquí, hice una especie de pasarela delante de Nacho, me dijo que, que no, que esos me quedan de penosa para arriba. Y es verdad, o sea, los pantalones de boyfriend tienen una cosa que pueden quedar súper de venosa, entonces no os empeñéis, no os empeñéis porque bueno, no sé, yo creo que son complicados este he decidido quedármelos, chica, me hacía tanta gracia además el detalle del bolsillo que ya solo por eso dije, venga, estos además me gustan, ¿no? he comprado estos en blanco llevaba un tiempo yo queriendo un pantalón blanco para ponerme en el invierno, porque, porque hay que llevarlo solo en verano, ¿no? entonces me compré estos, que me parecen muy monos que alternan, o sea, son eh, blancos con, con florecitas en color gris y luego aparte tiene una, una textura como un poco de melocotón, de piel de melocotón, o sea, muy suavecita no son los típicos vaqueros, la verdad es que me me gustan mucho, me quedan muy prietos, también os lo digo, pero me gustan mucho. Y luego por fin eh, busqué unos sustitutos para los clásicos eh, pantalones jeans que tengo de Benetton, que os comentaba el otro día, y la verdad es que son tres cuartos de lo mismo, pero bueno, no sé, me gustaron, me parecen chulos, tiene aquí alguna especie como de rayajo y así, ¿no?, eh, de pantalón, y bueno, pues la verdad es que no me quedan mal, entonces eh, me salieron muy bien de precio, ya no me acuerdo cuánto era, esto ya no tiene la etiqueta, pero bueno, eh, me gustaron. Faldas me he cogido dos. Por un lado esta, que me pareció muy graciosa, elástica, que son fáciles de llevar, ¿verdad? Con un montón de lentejuelas, así con este toque eh, azul. Me parece muy buena también para la primavera. Por ejemplo, cuando empecemos a dejar de llevar medias, porque con medias, ¿verdad? Creo que la combinaría con medias grises o con negras, ¿no? Pero tampoco la veo yo muy de, de medias de invierno. Pero bueno, de cara a la primavera, que es lo que, otra cosa que hay que pensar siempre, ¿verdad? En las rebajas, pensar en cosas que os vayáis a poner en, a largo plazo también, ¿no? Y luego esta falda, que es una falda de estilo lápiz, que es otro tipo de faldas que llevaba yo una eternidad queriendo tener una, pero siempre me parecían súper rancias. O sea, he hecho varios intentos de comprarme una falda tipo lápiz y varios eh, intentos, vamos, de devolverla. De hecho, en las rebajas me compré otra falda también lápiz monísima en Zara, con un encaje aquí en el lateral precioso, pero al final la devolví y decidí quedarme con esta. Esta es muy, muy vestida, es la clásica, pero la idea del volante, como en este cuero, es lo que le quita ese rollo que no me gusta a mí como demasiado formal, demasiado de oficina, ¿no? Entonces yo creo que esta me la voy a poner, por ejemplo, os voy a hacer un ejemplo aquí mismamente, ¿no? Con esta camiseta, con esta misma camiseta que, que veíamos aquí antes, ¿no? Por ejemplo, que os parece una combinación así, como totalmente inesperada, ¿no? Con la camiseta esta de negra y blanca, ¿verdad? Por ejemplo, llevar esta, esta, esta falda. Voy a enseñar que tengo aquí atrás este vestido, que es el único que no me he comprado en Zara, que es de Bimba y Lola, o sea, me encantó. Bueno, y la verdad es que me queda súper bien, tengo que decirlo. Es rojo, yo espero que a pesar de ser rojo y ser un poquito más formal, le pueda dar uso... Pero desde luego este para ocasiones así especiales, ¿eh? donde quiera ir elegante, quiera ir cómoda y tal, pues me voy a poner este vestido, lo tenían en otros colores también. Una camisa de cuadros, esta también es de Zara, <coughs> siempre me encantan las camisas de, de cuadros, pero esta en concreto me encantó, porque es como una tela tipo blusa, no tipo camisa ligera, no es la clásica franela de los cuadros, entonces por eso mismo me pareció que era una buena adquisición para el armario, porque era un poquito diferente a lo que suelo tener. Y ya por último, último, os quiero enseñar esta otra chaqueta, que es también es de Zara, que es una chaqueta muy bonita, me pareció un color muy favorecedor, sobre todo el color muy favorecedor, y luego me gustan los insertos estos que tenía de cuero aquí en las mangas, y la verdad es que hasta aquí han llegado mis rebajas, o sea, es una pasada, o sea, no es que quiera decir como que es poco, es una pasada todo lo que me he comprado, lo reconozco, he eh, intentado comprármelo al mejor precio posible, basándome en mis necesidades de pantalones, camisetas básicas que van a servir para toda la primavera, o sea, he comprado bastante cosa que creo que me va a servir. Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo, ya sabéis que os voy a preguntar si queréis vídeos de las cosas que yo me compro o de las cosas que yo elijo, 
y tengo, incorporo a mi armario independientemente de que las compre o me las regalen. Vosotras mismas decidís qué es lo que queréis ver. Os espero en el siguiente vídeo y muchas gracias por verme. Hasta la próxima.